రాణి రత్నప్రభ తొమ్మిదవ భాగం రత్నప్రభ తిరిగి రాగానే నూక శ్రేష్ఠి కమలాలయ్య ఆమెను ఎంతో అపూర్వ గౌరవంతో మర్యాదలతో మసులుకోవడం మొదలుపెట్టారు దానిని బట్టి తన భర్త ధోరణిలో మార్పు వచ్చి ఉండవచ్చునని ఆమె భావించింది రత్నప్రభ తన భవంతిలో అడుగు పెడుతూనే ఇందుపల్లెలో ఉన్న ఇందిరను ఒక్కసారి చూడాలని వర్తమానం పంపింది ఎప్పుడైనా ఆమె తన భవంతికి రావడానికి వీలు పడితే వెంటనే మేనా పంపించగలనని కూడా తెలియచేసింది లేకపోతే తానే ఇందుపల్లెకి ఒక మారు వచ్చి చూసిపోతాను అని ఆతృత వ్యక్తిపరిచింది ఇందిరకు ఆ ఆహ్వానం అందించి మరలి వచ్చిన దాసి అమ్మ ఆ ఇందిర మీ ఆదరణకు ఎంతో మురిసిపోయింది ఎల్లుండి కానీ ఆవల ఎల్లుండి కానీ సాయంత్రం వేళ కానీ తప్పక ఇక్కడికి రాగలను అని మాట ఇచ్చింది మీరింత ఆత్రపడి మేనా పంపించనక్కర్లేదు అని కూడా అన్నది అని రత్నప్రభతో చెప్పింది అప్పటి నుండి ఆమె తన చెలికత్తె రాక కోసం ఎంతైనా ఒవ్విళ్ళు ఉరసాగింది ఆ నాడంతా శ్రేష్ఠి తన భవంతి విడిచి వీధిలో అడుగు పెట్టనే లేదు అలాగని రత్నప్రభ దగ్గరికి వచ్చి పిచ్చాపాటి మొదలుపెట్టనూ లేదు కమలాలయతో కలిసి కమలాలయతో కలిసి బోర్జ పత్రాల మీద రాసిన ఆదాయ వ్యయాలను పరిశీలించ ప్రారంభించాడు ఆ వేల బాగా చీకటి పడిన తర్వాత కూడా శ్రేష్ఠి మరి తల ఎత్తనే లేదు అతని ముఖ వైఖరిని బట్టి వ్యాపారంలో పెద్ద నష్టం ఏదైనా వచ్చి ఉండవచ్చు అని రత్నప్రభ కంగారు పడింది ఆ రాత్రి భోజనాలైన తర్వాత సవితిని దగ్గరికి పిలిచి ఎందుకు ఆయన అలా కంగారు పడుతూ ఉన్నారు అని అడిగింది కమలాలయ రత్నప్రభ ముఖ వైఖరిని పరిశీలిస్తూ నెమ్మది నెమ్మదిగా నసిగింది ఏమని చెప్పమన్నావు అక్క వ్యాపారంలో బాగా నష్టం వస్తుందట ఇలాగా మరి కొన్నాళ్ళు జరిగితే ఇక్కడ వ్యాపారం అంతా కట్టిపెట్టేసి ఇంకో చోటికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవలసి వస్తుందట అవునా నేను పద్మపురానికి వెళ్ళేటప్పుడు అంతటి పెద్ద నష్టం ఏమీ రాలేదే ఈ వారం పది రోజుల్లో అంతటి పెద్ద ములక ఎలా వచ్చిందో హా కొత్తగా వచ్చింది ఏమీ లేదు అంతకు పూర్వం నుండి ఉన్నదే కానీ లెక్కలన్నీ సరిచూసుకోవడంతో ఆ ఖాతా మొత్తం ఒక్కసారి కళ్ళబడింది అంతే ఎప్పుడూ లేనిది ఇంత పెద్ద నష్టం ఎందుకు వచ్చింది ఇనుమడిస్తున్న జిజ్ఞాసతో రత్నప్రభ తిరిగి ప్రశ్నించింది దాని మీద కొంచెం తట్పటాయిస్తూ కమలాలయ మొదలుపెట్టింది అక్క దీనిలో నీకు తెలియనిది ఏముంది పూర్వం చక్రవర్తితో పాటు ఇంచుమించు రాజబంధువులందరూ మన దగ్గరే రత్నాలు కొంటూ ఉండేవాళ్ళు దానితో మన పలుకుపడి నిజాయితీ దేశంలో అంతా హోరుమని మారుమ్రోగింది సార్వభౌములొక్క మారుగా తమ కొనుగోలు నిలిపి వేయడంతో వారి బంధువులందరూ అదే మార్గాన్ని అనుసరించారు ఇక అంటూ నసగసాగింది దేశం అంతా గొడ్డుపోయిందా ఏమిటి ఇక వేరే ధనవంతులై లేరా ఏమి రత్నప్రభ చిరాకు పడుతూ అడిగింది కమలాలయ్య నెమ్మదిగా నచ్చ చెప్పింది అదే నన్ను కొనటానికని చెప్పడానికి ఇంకెవరో కొన్నారనుకో మిగిలిన వజ్రాల వర్తకుల మాటేమిటి వారా మాత్రం పసిగట్టలేరా మన వ్యాపారం దెబ్బతింటుందని తెలియగానే రంగంలోకి దూకి బాగా పుంజుకున్నారు ఒక్కొక్కప్పుడు బాగా నష్టం వచ్చినా ఎలాగా అలాగ తట్టుకొని నిలబడాలి మరి ఇంత మాత్రానికి బెంబేలు పడిపోవడం ఎందుకు రత్నప్రభ ఆ ప్రసంగం అంతటితో తుంచివేసింది తనకేమీ పట్టనట్టు వేరొక విషయం మీదకి సంభాషణ మళ్లించింది కమలాలయ ఉసూరుమని నిట్టూర్చి తిరిగి భర్త దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆమె ధోరణిని బట్టి మళ్ళీ తన మీదికి ఏదైనా పెద్ద బెడద విడుచుక పడగలదేమో అని రత్నప్రభ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది దానితో భర్త ఆలోచనలో మార్పు ఏమీ రాలేదు అని పసిగట్టింది అప్పటి నుండి ఆమె గుండెల్లో తిరిగి దిగులు ప్రారంభమైంది అయినా ధైర్యం తెచ్చుకుంది గుండె రాయి చేసుకుంది ఆనాడంత సృష్టి 
చాలా ముభావంగా ఉన్నాడు ఒంట్లో బొత్తిగా బాగోలేదని పడక గదిలో పాన్పు మీద మేను వాల్చి జమిలి దుప్పటి కప్పుకొని పడుకున్నాడు కమలాలయ అతని దగ్గరికి వచ్చి భోజనానికి లేవమని బతిమిలాడుకుంది కొంచెం రాజవీధిలోకి వెళ్ళి తోటి వర్తకులు కొందరిని కలుసుకొని పిచ్చాపాటి మాట్లాడి వస్తే భర్త మనసు కుదుట పడగలదు అని ఆమె ఆలోచించింది అదే మాట భర్తతో అంది ఆ ఇలాగా అధైర్యపడి ఇంట్లో ఉండకపోతే ఏమైనట్లు కాస్త ఎంగిలి పడి విశ్రమించిన తర్వాత రాజవీధిలోకి ఒక్కసారి వెళ్ళి వస్తే ధరలు ఎలాగా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది కొంచెం కాలక్షేపము అవుతుంది కాస్త నా మాట వినండి శెట్టి ఒక్క మారు కస్సుమన్నాడు ఆ నీకేం నువ్వు బాగానే చెప్తావు ఇంత నష్టం వచ్చి అప్పుల పాలైపోయాక రాజవీధికి నేను ఏ ముఖం పెట్టుకొని పోగలను ఎప్పుడైనా నేను ఇంతటి అప్రతిష్ట పాలయ్యానా లక్షా యాభై వేల పైడి దినారాల వరకు నష్టం వచ్చిందని తేలుతుంది లక్షా యాభై వేలు అంటే మాట్లా లక్షా యాభై వేలు లక్షా యాభై వేలు లక్షా యాభై వేలు శ్రేష్ఠి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఉండి ఉండి అదే మాట రెట్టింపచేయసాగాడు ఇక కమలాలయ వైపే చూడ్డం మాని తనలో తానే గట్టిగట్టిగా గొనుక్కోసాగాడు ఇది ఇలా చూడగా నాకేదో శని పట్టుకున్నట్లు ఉంది ఈ శని ఎప్పటికి విడుగలవుతుందో విడుదవుతుందో తెలిదే అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా వాగసాగాడు ఆ గతికి కొంచెం దూరాన పారాడుతున్న రత్నప్రభకు ఆ మాటలు చాలా వరకు వినిపించాయి ముఖ్యంగా ఈ శని ఎప్పటికి విరగడైపోతుందో అన్న ఈసడింపు మాట సూటిగా పోయి ఆమె గుండెలో నాటుకుంది అవును నేనే ఆయనకు ఒక శనిలా దాపురించాను నేను ఇక్కడి నుంచి పోతే ఆ శని అంతా విడుదలై విరుగలైపోతుంది ఆహా నా జీవితం ఎలా మారిపోయింది అనుకుంది అకస్మాత్తుగా విరుచుకుపడిన వ్యాపార నష్టం వల్ల తన వెనిమిటి క్రమక్రమంగా పెద్ద దిగులు పట్టుకొని పీడిస్తుంది అని గ్రహించుకుంది వ్యాపారం అన్నప్పుడు ఒకసారి నష్టం వస్తుంది ఇంకోసారి లాభం వస్తుంది దానికి ఏదో ఒక ఉపాయం ఆలోచించుకోవాలి కానీ కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకొని కూర్చొని దిగులు పెంచుకుంటే ఎలాగా అని విసుక్కుంది ఆ సంగతి పెనుమిటికి నచ్చజేయాలి అని ఆలోచించింది కానీ ఆమెకెందు చేతనో ఆయన దగ్గరికి పోవాలి అని అనిపించలేదు తిరిగి దుస్సాహసమైన ఒంటరితనం రత్నప్రభను ఆవేశించింది ఆ సమయంలో తనకు ఇష్టమైన గీతా వాయిద్యం తప్ప ఆమెకు వేరొక గత్యంతరం ఏమీ కానరాలేదు ఆనాటి సాయంత్రం కొంచెం చీకటి పడిన తర్వాత వీణపై గోపికా గీతికలు ఆలపిస్తూ ఆకాశంలో వ్యాపిస్తున్న తేట వెన్నెల వైపు జావిల్లి వైపు తలతలలాడుతున్న రోహిణి తారక వైపు రెప్ప ఆర్పకుండా చూసింది ప్రపంచంలో సమస్త ప్రాణకోటి జాబిల్లి అన్ని సహజమైన ఆత్మీయతా సూత్రంతో అన్యోన్యంగా ఆనంద యాత్రలో సుఖంగా జీవనం సాగిపోతున్నాయి ఆమె కా తరుణంలో అలా స్ఫురించింది ప్రేమతో దగ్గరికి తీసుకునే వాళ్ళెవరూ లేక నా జీవితం అంతా ఇలాగ ఒట్టి మోడులా మారిపోతుందో ఏమో దీనికి నేనేం పాపం చేసుకున్నానో ఏమో నా బ్రతుకంతగా నిర్జీవమై నిస్సారపై నేలపై కూలిపోవలసిందేనా అని తనను తాను ప్రశ్నించుకుంది అంతలోనే కమలాలయ నెమ్మదిగా వచ్చి ఆమెకు ఎదురుగా కూర్చుంది మరుక్షణంలోనే రత్నప్రభ తన వాద్యం నిలిపివేసి వీణ ఒక పక్కగా పెట్టింది అదేమిటమ్మా అలా ఆపివేశావు నాకు కొంచెం సేపు వినాలని ఉంది మరొక గీతిక ఏదైనా ఎత్తుకోరాదు ఈవేళ నా మనస్సు ఏబీ బాగోలేదు రత్నప్రభ వీణ వైపు చూడనే లేదు సూటిగా అడిగింది ఏ ఎందుచేత ఎందుచేత ఏమిటి విపరీతంగా నష్టం వచ్చిందని తెలిసినప్పటి నుండి ఆయన మరీ వీధి ముఖమే చూడ్డం మానేశారు అదేమిటో కానీ ఆనాటికి ఆనాటికి బొత్తిగా మతిపోయిన మనిషిలా మారిపోతూ ఉన్నాడు నిన్నటిలాగే ఈవేళ కూడా దుప్పటి ముసుగు కప్పుకొని పడుకున్నారు పలకరిస్తే నా మీద కస్సు బుస్సుమని మండిపోతూ ఉన్నాడు పరిస్థితి ఇలాగా ఉన్నప్పుడు నాకేం తోస్తుంది చెప్పు రత్నప్రభ మరీ భరించలేకపోయింది దీనికంతటికీ నేనే కదా కారణం నేనొక్కతిని గనక వెళ్ళిపోతే ఈ ఇంటికి పట్టిన శని పీడ అంతా ఒక్కసారి విడిగరైపోతుంది అంతేనా ఇక కమలాలయ పెదవి కదపనే లేదు రత్నప్రభ తిరిగి అందుకుంది జీవోత్సవంలాగా ఈ ఇంట్లో పడి ఉండడం కన్నా నేనింకా ఏ నొయ్యో గుయ్యో చూసుకోవడమే మంచిది 
అంతకన్నా ఇంకో దారి ఏది నాకు కనిపించడం లేదు కమలాలయ్య ఆమె వైపు రెప్ప వాల్చకుండా చూసింది అయ్యో అక్కయ్య ఎందుకలా మనసు కష్టపెట్టుకుంటావు నేనొక్క చిన్న మాట చెప్తాను కానీ కొంచెం కస్సు బుస్సు మనకుండా వింటావా ఏమిటది అన్నట్టు నిశ్చల దృష్టితో సవతి వైపు చూసింది రత్నప్రభ కమలాలయ్య మొదలుపెట్టింది ఆయనేమో విపరీత నష్టం వచ్చింది అని బెంగ పెట్టుకొని ఇక అన్నపానాలే ముట్టడం మానివేశారు ఇంకా ఈ వ్యాపారం అంతా కట్టిపెట్టి తెగదెంపులు చేసుకొని ఇంకా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారు మనిషి ధోరణి చూస్తే మతిపోయినట్లు కనిపిస్తూ ఉంది అవును నాకది అంతా తెలిసిందే కదా నేను మాత్రం గమనించడం లేదా ఏమిటి ఎందుకు ఇది అంతా మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నావు అదుగో నీవలాగ విసుక్కుంటే నేనేం మాట్లాడగలను ఏం చెప్పగలను కాస్త నేను చెప్పేది అంతా కసురుకోకుండా వింటావు కదా పోనీలే అలాగే నీ మాట మాత్రం నేను ఎందుకు కాదనాలి కమలాలయ్య నెమ్మది నెమ్మదిగా మొదలుపెట్టింది పోనీ అనుకుంటే నీకు కూడా ఇక్కడ బొత్తిగా సుఖం లేకుండా ఉంది నిన్ను అన్ని విధాలా ఆదుకొని కడుపులో పెట్టుకున్న పుట్టింటి వారే అనుకో నేనేమీ కాదనడం లేదు అయితే పుట్టింట్లో అయితే ఏమి ఎంతకాలమని అక్కడ ఉండడం ఏదో చుట్టపు చూపుగా వెళ్ళి పది రోజుల పాటు ఉండి రావచ్చును కానీ ఎల్లకాలము అక్కడే పడి ఉండడం బాగుంటుందా ఆ అది నేను అంటున్నది అయితే ఇంతకీ నీవనేదేమిటి రత్నప్రభ గొంతులో చిరాకు మొలకెత్తింది కమలాలయ్య కొంచెం సేపు తటపటా ఇచ్చింది ఆ అనడానికి ఏముంది ఆయన చెప్పినట్లు చేస్తే ఒక్కసారిగా అందరి మనుషులు తేలికపడతాయి కదా ఎవరు చెప్పినట్లు రత్నప్రభ గొంతు తీవ్రంగా ప్రతిధ్వనించింది ఆ మహామంత్రులు ఏదో మార్గం సూచించారు కదా అలా చేస్తే అప్పటికి రత్నప్రభకంతా పూర్తిగా స్పష్టపడింది మరుక్షణంలోనే ఆమె కనుదోయి క్రోధావేశంతో జేవురించింది కమలాలయ్య నీ బుద్ధి నీ పుర్రలో పుట్టిందేనా లేక ఆయన గారు రాయభారం మూసుకొచ్చావా ఏమి ఆ మటుకు నాకు మటుకు మంచి పద్ధతి వేరే ఒకటి లేదు అని తోచింది ఆయన కూడా అదే మాట అంటున్నారక్క చాలు చాలే బాగా నేర్చావు ఆయన గారి మానాభిమానాలన్నీ మంట కలిసిపోతే నీకైనా బుద్ధి తోచవద్దు తగుదునమ్మా అంటూ సిగ్గు శరం లేకుండా ఆ మనిషికి ఒక్కాలత్తు పుచ్చుకొని వచ్చావా చిచి మానవ జన్మ ఎత్తగానే సరిపోతుందా కొంచెం మంచి చెడు ఆలోచించుకొనక్కర్లేదా రత్నప్రభ బగ్గుమని మండి లేచి నోటికి వచ్చినట్లు దులిపి వేసింది అంతలోనే నూక శ్రేష్ఠి వారిద్దరూ కూర్చున్న గది ద్వారం దగ్గర సాక్షాత్కరించాడు అక్కసుతో అతని శరీరం గజగజ వణికిపోయింది ఏమన్నావు ఏమన్నావు మళ్ళీ ఆ మాటను శెట్టి గొంతెత్తి గర్జించాడు రత్నప్రభ మరింతగా రెచ్చిపోయింది అవును తిరిగి తిరిగి అదే మాట ఒక్కసారి కాదు వంద సార్లు అంటాను ఈవిడ గారి చేత రాయభావరం పంపించడానికి సిగ్గు శరము ఉండనక్కర్లేదా మనిషి జన్మ ఎత్తగానే సరిపోతుందా కాస్త మంచి చెడు అక్కర్లేదా చీచి ఇక్కడ ఉండడం కన్నా ఎక్కడైనా ముష్టి ఎత్తుకొని బతకడమే మేలు అంత ముష్టి ఎత్తుకోవాలనుకుంటే ఎల్ ఎత్తుకుందు కానీ ఇప్పుడే ఎందుకు ఎప్పుడే బయలుదరు అంతకు మునిపే భర్త రాక గమనించిన కమలాలయ తటాలున సృష్టికి ఎదురుగా వెళ్ళి లేచి అడ్డుకుంది ఎందుకలాగ నోరు పారేసుకుంటారు ఏదో మాలో మేము మాట్లాడుకుంటుంటే మధ్యన మీ గొడవేమిటి చాలు చాలండి వెళ్ళండి శ్రేష్ఠి విడిపించుకోవాలని పెనుగులాడుతున్న కమలాలయ అతి కష్టం మీద అతనిని తన నట్టింటికి ఇరికించుకొని వెనక్కి పంపించి వేసింది వెంటనే రత్నప్రభ దగ్గరికి వచ్చి చేతులు రెండు పట్టుకొని బతిమిలాడింది అక్క ఈవేళ నా వల్ల పెద్ద పొరపాటే జరిగిపోయింది ఏమి అనుకోకు ఈ మాట నీతో చెప్పవలసిందని ఆయన నన్ను బలవంత పెట్టారు ఆ పైన పోని అందరికీ ఇదే పరిష్కార పద్ధతి కాగలదేమో అని నేను అనుకున్నాను ఒంట్లో బాగోలేకపోవడం వల్ల వ్యాపారం దెబ్బతిన్నందువల్ల దిగులు చేత ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి ఆయన నీ మనస్సు ఎంతో నొప్పించారు ఎప్పుడు వచ్చారో మరి మనం మాట్లాడుతుంటే తలుపు పక్కనే నిల్చున్నారు కొంచెం ముందుగా కనిపెట్టి ఉంటే అసలు నేను ఈ సంగతి ఎత్తకపోదును సరే సరే అయ్యిందేదో అయిపోయింది నన్ను మాత్రం అపార్థం చేసుకోకు అయినా రత్నప్రభ ఆవేశం తగ్గలేదు అవునవును ఇందులో నీ తప్పేముంది చాలా కాలం క్రితమే ఈ బుద్ధి ఈయన గారి పుర్రలో ప్రవేశించి పురుగుల తొలిచివేస్తుంది కదా పోని ఎప్పటికైనా కాస్త మనసు మారకపోతుందా అని నేనే పొరపాటు పడ్డాను 
ఇంకా లాభం లేదు నా దారి ఏదో నేను చూసుకోవాలి ఇక ఆయనకు కానీ నీకు కానీ ఇబ్బంది కలిగించనులే అని తీవ్ర ధోరణిలో ఆమె ఏ అఘాయిత్యం తలపెట్టగలదో అని కమల ఆలయ కంగారు పడింది అందువల్ల అలాంటి పని తలపెట్టవద్దు అని ప్రాధేయపడింది ఎలాగైనా సరే ఆ వ్యవహారంలో శష్టి మనసు మారడానికి సాయశక్తులా ప్రయత్నించగలను అని మాట ఇచ్చింది కానీ రత్నప్రభకు ఆమె మాట మీద నమ్మకం లేదు